С вами канал Фактопс и в этом выпуске я покажу вам нетронутый скрытый лес, который более 100 тысяч лет находился в ловушке времени. Пару лет назад международная команда ученых исследовала тропические леса полуострова Юкатан в Мексике, которые представляли из себя реликтовую систему красных мангровых зарослей. Поначалу ученые не придали этому месту сильного значения, но пройдя немного дальше их потрясло. Оказывается, они наткнулись на совершенно нетронутый скрытый лес, который попал в ловушку времени 125 тысяч лет назад. Сейчас поговорим, что это все значит. Исследование показало, что обнаруженная экосистема действительно является уникальной. Она представляет собой реликтовую прибрежную лагуну. Ну а дело в том, что ближайший берег моря находится в 170 километрах от этой самой лагуны. Обычно эти растения растут у берегов водоемов, которые имеют много соленой воды. Но в этой экосистеме они растут на берегу пресноводной реки Сан-Педро. Чтобы наверняка в этом убедиться, ученые различных специализаций провели совместные генетические, геологические и ботанические исследования. В результате они пришли к выводу, что древняя экосистема соленых мангровых зарослей фактически угодила в ловушку времени. Каким-то образом она осталась на том же месте, где располагалась после ледникового периода. По оценкам исследователей, лагуна находилась на побережье океана, который отступил более чем на сотню километров назад, примерно 125 тысяч лет назад. Экосистема должна была погибнуть, но этого не произошло. Привыкшие к соленой воде, мангровые заросли приспособились к существованию в пресной воде, при этом не водоизменившись. По словам ученых, это удивительное открытие. Здесь находятся не только красные мангровые заросли, происхождение которых запечатлено в их ДНК, но и вся прибрежная экосистема лагуны последнего межледникового периода периода. Судя по всему, она надолго нашла здесь убежище. Ученые определили, что в этой удивительной экосистеме произрастает красная мангри вида Ризофора мангл. Известно, что обычно они растут в солноватых или соленых приливных тропических водах, хотя известны и редкие случаи, когда они встречались в пресной воде. Такое возможно, если донные отложения богаты кальцием. В этом случае мангровым зарослям не требуется добывать питательные для себя вещества из морской воды. Исследователи также провели сравнительный анализ, чтобы найти ближайших родственников реликтовой экосистемы. Для этого они изучили геномы 79 деревьев на 11 участках Юкатана. Анализ показал, что речные популяции красных мангровых зарослей в целом отличаются от их прибрежных сородичей. Деревья реликтовой лагуны генетически оказались тесно связаны с мангровыми зарослями, обнаруженными в лагуне Терминас в Мексиканском заливе. Из этого ученые сделали вывод, что мангры в двух этих лагунах имеют общего предка, происходящего с северной стороны полуострова Юкатан. Другие лагуны в Мексике несут карибский след, что предполагает наличие двух различных эволюционных линий деревьев вида Ризофора мангл. Проведение моделирования показало, что 125 тысяч лет назад уровень моря был примерно на 6-9 метров выше, чем сейчас. Это означает, что современная неизменность Табаска в Мексике в то время была затоплена морской водой. Отступление воды в этом районе растянулось на столетия, и этого времени реликтовой лагуни, видимо, хватило для постепенной адаптации к условиям меняющейся береговой линии. Ученые считают, что самая удивительная часть этого исследования заключается в том, что мы смогли изучить экосистему мангровых зарослей, которая находилась в ловушке времени более 100 тысяч лет. Конечно, нам еще предстоит узнать о том, как многие виды в этой экосистеме адаптировались к различным условиям окружающей среды за последние 100 тысяч лет. Изучение этих адаптаций поможет нам лучше понять и возможные будущие условия в меняющемся климате. Вообще, наша планета — это удивительное место. Порой нам кажется, что мы знаем о ней все, но это далеко не так. К примеру, всего месяц назад ученые открыли новый вид змеи. Если быть точнее, то биологов шокировал новый вид гигантской анаконды. Удивительно, но на поиск этой змеи ушло порядка 20 лет. Ученые буквально изучили каждый уголок в девяти странах бассейна реки Амазонки. Результатом многолетнего труда стало неожиданное открытие, ранее неизвестного вида зеленой анаконды. По словам первооткрывателей, открытие переворачивает научное понимание этих существ, поскольку оказалось, что на самом деле анаконды представляют собой два генетически разных вида. Ученые прямо заявили, что были шокированы, обнаружив значительные генетические различия между двумя видами анаконд. Учитывая то, что это рептилия является крупным позвоночным, удивительно, как разница до сих пор ускользала с поля зрения. Исторически были признаны четыре вида анаконд, в том числе зеленые анаконды, известные как гигантские анаконды. Самые крупные самки этих существ могут вырастать до 7 метров в длину и весить более 250 килограмм. Эти змеи хорошо приспособлены к жизни преимущественно в воде. Обитают они в бассейнах южноамериканских рек Амазонка и Аринока. 
Надо сказать, что анаконды хорошо известны своей скрытностью, терпением и удивительной ловкостью. Возможно, именно это позволяло им так долго оставаться незамеченным. Исследователи также определили период времени, когда зеленая анаконда разделилась на два вида. Почти 10 миллионов лет назад. Два вида зеленых анаконд выглядят почти одинаково, и не существует очевидного географического барьера, разделяющего их. Но уровень их генетической дивергенции 5,5% ошеломляет. Для сравнения, генетическая разница между людьми и обезьянами составляет около 2%. Это открытие имеет важное значение для сохранения этих видов, особенно недавно обнаруженные северные зеленые анаконды. До сих пор два этих вида рассматривались как единое целое. Но каждый из них может иметь разные экологические ниши и ареалы. И все это ученые успели определить за несколько недель. Вообще, ученые невероятные люди. К примеру, другая группа ученых месяц назад провела масштабные исследования на территории Марокко и обнаружила большое количество окаменелых останков последних динозавров Земли. Спойлер, они найдут ключ к разгадке тайной гибели динозавров в африканском некрополе. Анализ показал, что они погибли около 66 миллионов лет назад. Причем непосредственно перед гибелью существовало большое видовое разнообразие этих существ. Общепринятой теорией является теория об огромном астероиде, который врезался в Землю и погубил динозавров. На это в частности указывает открытие ударного кратера астероида Чиксулуп шириной 180 километров которую вы наверняка видели в Мексике. Однако о сроках вымирания существуют разные мнения. Одна теория, например, предполагает, что после удара астероида постепенно начало сокращаться количество видов динозавров, то есть погибли они не одновременно. Другая теория предполагает, что вымирание было почти мгновенным, по меркам эволюции, разумеется. В новом исследовании ученые описывают находки, сделанные ими в Марокко, на территории Древнего океана. Обнаруженные останки датируются как раз последним миллионом лет эры динозавров. На морском дне палеонтологи нашли большое количество останков древних рыб, акул и морских рептилий. Ученые отмечают, что было найдено просто огромное количество останков мозазавров, плезиозавров, морских черепах. Изучая морские отложения и останки на протяжении многих лет, команда палеонтологов постепенно собрала разрозненные фрагменты в единую картину и сумела восстановить ту экосистему, которая существовала непосредственно перед ударом метеорита. Так, суша в те времена кишила титанозаврами. А высшим хищником было 10-метровое животное под названием Чинонизавр Барбарикус, пока еще мало изученное. В целом ученые нашли останки очень большого количества видов динозавров и других существ того периода времени. К слову, ранее в Северной Америке были найдены свидетельства постепенного уменьшения видового разнообразия. Но в Африке, видимо, ситуация развивалась немного иначе. Хоть окаменелости из великих равнин в Северной Америке указывают на сокращение разнообразия динозавров, это могло быть локальным явлением, а не глобальным. Возможно, глобальное похолодание в позднем меловом периоде сильно ударило по высокоширотным средам, уменьшив разнообразие. Но фауна африканских динозавров намекает на то, что в низких широтах динозавры процветали и даже диверсифицировались. Если это так, то это означает, что динозавры были уничтожены в рассвете сил. Изучение последних динозавров в Африке, особенно выявленное разнообразие хищников, позволяет предположить, что непосредственно перед своим исчезновением динозавры здесь процветали. Так что природа никогда не устанет нас удивлять. Например, очередное недавнее исследование показывает, что крошечные черви в Чернобыле загадочным образом не пострадали от радиации. Нематоды, собранные в этом районе, не показали никаких признаков повреждения своих геномов, вопреки тому, что можно было бы ожидать от организмов, живущих в таком опасном месте. По словам исследователей, это открытие не означает, что АЭС безопасно. Но, скорее всего, черви просто устойчивы и способны ловко адаптироваться к условиям, которые могут быть негостеприимны для других видов. Это, по мнению группы биологов, может дать некоторые представления о механизмах восстановления ДНК, которые однажды можно будет адаптировать для использования в медицине человека. После взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года территория вокруг нее и близлежащий город были строго закрыты для посещения без разрешения правительства. Радиоактивные материалы, попадающие в окружающую среду, подвергают организмы крайне опасному уровню ионизирующего излучения, что значительно повышает риск мутации рака и смерти. Пройдут тысячи лет, прежде чем Чернобыль снова станет безопасным для проживания людей. Большинство из нас знают это и поэтому стараются держаться подальше. А вот животные, но ну, они не понимают, что нужно держаться подальше. Они идут куда хотят, и с тех пор зона отчуждения превратилась в странный радиоактивный заповедник площадью 2600 квадратных километров. Тесты на животных, живущих в этом районе, показали явные генетические отличия от животных, которые этого не делают. 
Но мы еще многого не знаем о последствиях катастрофы для местных экосистем. Чернобыль был трагедия непостижимого масштаба. Но мы до сих пор не до конца осознаем последствия катастрофы для местного населения. Было зафиксировано множество случаев пробуждения нематод после тысячи лет заморозки с вечной мерзлоте. Наконец, ученые провели тесты на потомках каждого из 20 штаммов червей, чтобы определить, насколько хорошо популяция переносит повреждение ДНК. Хотя у каждой линии был разный уровень толерантности. Это тоже не имело никакой корреляции с окружающей радиацией, которой подвергались их предки. Команда смогла лишь прийти к выводу, что нет никаких доказательств какого-либо генетического воздействия окружающей среды АС на геномы. У них простые геномы, и они живут недолго. Это означает, что за короткий промежуток времени можно изучить несколько поколений. Это делает их отличными модельными организмами для изучения целого ряда вещей. От биологического развития до восстановления ДНК и реакции на токсины. Именно поэтому ученые отправились на раскопки в Чернобыле, чтобы найти нематод вида о 6 типула которые обычно обитают в почве. Но об этом мы узнаем немного позднее. Ну а в комментариях напишите, что из этого выпуска впечатлило вас больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.